안녕하세요북가든정원입니다오늘은나이들수록인생이점점재밌어지네요를소개하겠습니다지은이는와카미야마사코옹기니는양은심펴낸곳은가나출판사입니다여러분께서도나이드는게두려우십니까저도요즘나이들에대해서많이생각하는데요여기여든이넘은나이이지만나이에구애받지않고마음가는대로인생을즐기는분이있습니다인생은오히려60세가되면서부터재미있고그리고점점더재미있어진다고말합니다바로여든이넘은나이에스마트폰게임앱을개발하고전세계많은사람들의주목을받았던이책의저자입니다그녀는컴퓨터와전혀관련이없는삶을살다가환갑에처음으로컴퓨터를구입했다고해요이것은그녀에게제2의인생을살게해준계기가되었습니다아이패드로고전악기연주를배우고엑셀을이용해서자신만의액세서리를디자인하기도하고지금은메타로이름이바뀐페이스북으로친구를사귀고구글번역기를가지고세계여행을자유롭게다녔습니다나이가들어도이렇게만살수있다면나이드는것이두렵거나나쁘지는않겠다는생각이듭니다그럼우리가상상하는것이상의노년의삶을멋지게살고있는저자의인생철학을살펴볼까합니다먼저규칙적이지않은게좋을때도있다는인생철학입니다퇴직후에는굳이규칙적으로잠자리에든다거나시간맞춰서일어나야한다는부담을갖지않습니다그날그날일정에따라새벽에일어날때도있고늦게까지자는날도있다고해요불면증진단을받을만큼심각한정도가아니라면무리해서잠들려고하지도말고무리해서일어날필요도없다고합니다잠이오지않으면그동안읽지못해서밀려있는책도읽고하고싶은것을하면서시간을보냅니다흔히수면권장시간을신경쓰고불안해하는데요그러기보다는내일은뭐하지라는즐거운생각을하는것이정신적으로훨씬건강하다고합니다식사도시간에얽매이지않고무엇을먹을지특별히신경쓰지않으며그때그때먹고싶은것맛있어보이는것을먹을뿐이라고합니다저자의경우는균형잡힌식단이나건강식품을의식적으로섭취하지않고호기심에따라이것저것먹는사이에자연스럽게영양의균형이잡힌것같다고하네요그리고일부러걷지는않지만평상시외출하는것을좋아해서하루에만오천보정도는걷는다고합니다걷기위해서외출하면지치고힘들어지기때문에일상속에서가고싶은곳에가거나하고싶은일을즐겁게하면서운동하기를권장합니다그리고그녀는무엇이든시작만해도성공이라는인생철학을가지고있습니다그녀는환갑이넘어서컴퓨터를샀고81세부터프로그래밍을시작했는데이것은어떤큰결심을하고시작한것은아니었습니다단지앱을만들면재미있겠다는생각과
프로그래밍의 세계를 체험할 수 있다는 생각에 즐거웠습니다. 애초에 스마트폰도 들고 다니는 컴퓨터라는 생각에 신이 나서 사용하기 시작했다고 해요. 무엇인가를 시작할 때 나중에 써먹을 수 있을까라는 생각을 굳이 할 필요는 없습니다. 단기적으로 실패했다, 성공했다 판단하는 것은 너무 성급하고 의미가 없는 과정입니다. 인생은 길고 그 연속 선상에 우리는 있습니다. 무엇이든 시작만 해도 성공입니다. 실패 같은 것은 없습니다. 저자의 또 다른 인생 철학으로는 서로 친구가 되는 데에 나이는 상관없다는 것입니다. 오늘날에 매우 중요시 여기는 다양성은 인간관계에서도 볼수 있는데요. 페이스북 같은 채널을 통해 나이와 상관없이 다양한 사람들과 인연을 맺고 친구의 폭을 계속해서 넓혀가고 있습니다. 인간관계의 다양성에서의 요점은 서로 다르다는 걸 이해하고 존중하는 것입니다. 나이가 다르고 세대가 다르다는 틀에 갇혀 있으면 새로운 사람을 만나는데 상당한 제약이 따릅니다. 상대방의 모든 것을 공유하려 하지 말고 공감할 수 없는 부분은 그저 이해하고 넘어가는 정도로 하고 공감이 되는 범위 내에서 친하게 지내는 것입니다. 다양성을 받아들이고 각양각색의 사람들을 만나면 인생이 훨씬 풍요로워지고 자극을 받게 되면서 나와 다른 감성을 접할 수도 있습니다. 같은 세대 사람들과의 대화에는 관심 분야가 한쪽으로만 쏠리게 되어 있거든요. 친구가 되는 데는 나이는 상관없다는 생각을 하기만 해도 인생이 한층 더 재미있어질 것입니다. 다음 인생 철학은 처음부터 끝까지 순조로운 인생은 없다는 것입니다. 순조로울 때도 있지만 때론 강한 바람에 넘어지기도 합니다. 넘어졌을 때 다시 일어서는 법을 익히는 것은 당연합니다. 인생에는 뜻밖의 일로 좌절을 겪고 정신적으로 신체적으로 균형이 깨져서 패닉 상태에 빠질 수도 있습니다. 그리고 내 의지와는 상관없이 사랑하는 사람과의 인연을 포기할 수밖에 없는 고통을 겪기도 합니다. 이렇게 인생의 업앤다운을 겪으면서 어떤 강풍도 견딜 수 있을 만큼 강해질 수 있습니다. 오히려 나를 강하게 만들어주는 힘들고 괴로운 순간들이 꼭 나쁘지만은 않습니다. 처음부터 끝까지 순탄한 인생이란 없으니 몇 번씩 넘어지더라도 그때그때 툭툭 털고 일어나야 합니다. 나이 들었다는 이유로 배우고 싶은 것이나 새롭게 해보고 싶은 일에 망설이기도 하지만 나이 들었다 해서 할수 없는 일은 없습니다. 이 나이에 공부 안들 뭐 하겠냐는 생각에 머뭇거리고 심지어 화려한 옷을 입는 것도 꺼립니다. 저자는 시니어가 해서는 안 되는 일 같은 것은 하나도 없다고 말합니다. 나이가 들수록 밝고 화려한 옷을 입어야 건강해 보이고 기분도 좋아지는 것입니다. 하고 싶은 것을 나이 때문에 포기하는 일은 없어야 합니다. 일단 용기를 내서 해보면 분명 새로운 세계가 우리를 기다리고 있을 것입니다. 혹시 누군가가 비웃는다면 함께 웃어주면 되는 것이죠. 그 정도의 배짱은 있어야 
후회 없는 인생을 살수 있습니다. 우리의 인생은 코스 요리와 같은 것입니다. 에피타이저가 나오고 메인 요리와 디저트까지 순서대로 나오는 코스 요리는 사실 어느 것 하나라도 빠지면 제대로 된 식사가 아니라 뭔가 아쉽게 하죠. 그리고 에피타이저는 에피타이저대로, 메인은 메인대로, 디저트는 디저트대로 나름의 매력이 있어 하나도 놓치고 싶지 않습니다. 마찬가지로 우리 인생도 유년기, 소년기, 청년기, 장년기, 그리고 노년기를 거칠 때마다 그 시기에 맞춰 제대로 살아내는 것과 같습니다. 어느 한 단계라도 빠지면 재미없는 인생이 될 것입니다. 그리고 인생의 생활 주기별로 그때그때 알게 되는 것들이 있습니다. 노년기를 보내고 있는 저자는 특별히 인간은 재미있다는 사실을 깨달았다고 해요. 보여지는 것만으로 판단하는 것이 아니라 내면의 깊이나 다면성을 보는 시야가 넓어졌기 때문에 과거에 좋아하지 않았던 불편한 사람도 진심으로 관심을 갖게 되었다고 합니다. 나이가 들수록 그 나이가 되지 않으면 느끼지 못하고 알지 못하는 것을 만끽해 보라고 조언합니다. 지나간 과거는 바꿀 수 없지만 지금 이 순간은 내 의지대로 얼마든지 바꿀 수 있다고 저자는 말합니다. 지금 내 마음을 춤추게 하는 것들을 더 소중히 여기고 내일 일어날 일들을 설레는 마음으로 맞이할 수 있기를 바랍니다. 이상 나이 들수록 인생이 점점 재밌어지네요를 소개해드렸습니다. 여러분 오늘도 행복한 하루 편안한 밤 되세요. 정원이었습니다.